我们现在台湾对于死亡都不会因为用“死亡”这两个字嘛，对，很少谈论。对，而且、啊、你看，要不嘛就讲往生啊，我常常会开，常常会取笑人家，常常讲往生往生都不讲死亡，哪有人往生的？每个都往往死，对不对？<笑>啊，我觉得死亡其实是。每个人都必须要学，因为只有了解死亡，这你才会了解哲学啊！了解这个死亡以后，你才知道为什么我们今天活着，在今天在这里讲话。活着的目的是干什么？这里是只能喝酒的图书馆，一个出租城建、探索未知的地方。你从一个呃妇产科医师，然后到呃推崇安乐死的医师，这件事情其实一定很多人问过你。你知道这件事情其实是在两极端嘛，阴生送死。嗯，对了，我这样的意思啊，这是刻板印象啊，因为我。嗯就像你怀疑你有生两个女儿，你自己知道嘛？只有当你怀孕的时候，你开始才会担心啊。这些担心的问题，因为女人怀孕除了胎儿的到底健健不健康，有时候女人自己身体也不健康啊。在怀孕四个月可能发生问题啊。那当然还有这个性的本身也是不方便的，有些不是她乐意的，有些是这个智能低的，有些有精神疾病的，有些是乱伦的。有些是强暴的，所以有各种状况的，不是所有的怀孕都是被 b r a c e 被祝福的，所以我们都要应付这个局面呢。在1984年，台湾通过优生保健法，就是堕胎合法化以前，这个就是在所谓的被接黑巷里面，或者违法做，或者是那当然那个死伤受伤的机会就很大。那1984年通过以后。那合法化，那医生这个工作就就起来，所以这个是一个伦理议题嘛。当女人到你的诊间诉说她的问题的时候，你听了她的故事，帮她分析，然后在伦理上面，在法律上面怎么做抉择？那我一直都是在台北马街医院，因为医生不太喜欢做这些事情，因为要讲很久，在诊间里面，哎，公八点钟七点钟啊，啊，爱分析，哎，医生打给嘛。啊，难道去买便宜了嘛？是，这是以量嘛，冲量，冲量啊,啊，量要多，所以病人，所以一个诊七八十个病人，或者五六十个病人，啊嘿，我那没五百米啊，叫后悔啊，没五百米，哎，阿瓜。啊，你古巴米没在租半点间嘛？对，啊，我始终租住。我我看出机构里面的问题嘛，我靠吸干，因为我后来就往教育的方向去走啊，所以，呃，其他医生我就来 back up 了，再去讲做一个 second opinion， 那你得当来问我，啊，问我，我就我就开始研究这些问题嘛，法律的问题，临床上的问题，安全的堕胎的问题，全世界的走向，啊，所以这个就是，这只是。嗯生命的一端嘛，很类似的。嗯，呃，怀孕从来都不是 happy ending 的。那生命的末期也是一样，这个就是 ethical， 就是伦理。嗯，所以这个所谓 ethical reasoning， 这个都是一样的道理。你如果当时第一年的住院医师，如果那些主考官说你为什么来申请妇产科，你说 OK， 我们都喜欢产房里面的喜气洋洋的事情，呃，那是菜鸟的说话了，<笑>菜鸟说话。但是 over years， 呃，这个就不会，在我这个年纪，你如果还这样说，你就难以了，就可以说太天真了，太天真了。对，像有些病人他。在怀孕过程发现癌症啊，或者是嗯心脏病，嗯，或者是中风，或者是什么，那这个怀孕就不是他的最大利益的，所以这个时候我们就要想半天了。医生有拒绝病患的权利吗？当然有啊，可以嘛？理论上是可以，他这个危险不要做这样子。哎，不也不是，通常他拒绝的是他没有能力做啊、嗯，因为他怕后面的法律或者是或者医疗纠纷机构里也不是，就是医疗机构里面的追究。啊、医疗机构会追究追究啊，道德追究、啊、就是堕堕胎嘛，就可以这样讲、啊。尤其是比较大的胎儿的时候啊，啊，比如啊，所以这些医疗机构会追究啊，或者是就是说你你没有照常规的这样做啊，那你是不是都不怕这这种？我不是不怕，我只是考虑清楚。千万人无往矣啊，就是这样子。他们如果不做，我认为应该做的话 ，I will take it， 因为那是我认为对的事情啊。啊，因为病人是受苦的，对，孕妇是受苦的，是,是啊，所以你为什么不做呢？嗯，那我当然就要协调这些可以做的，因为
，错也要技术嘛啊，那个是要拿一根针扎到胎儿的心脏，然后让他心脏停止啊，然后最后才引产。这个是英国呃亲近国家的做法，是。但是到了台湾早期的堕胎都是。让他生下来，结果经常是堕胎不成，反而变成早产了。那怎么对呢？啊，我但是我们在训练的过程里面，当住院医师的时候，我们看我们的长辈前辈了，呃，都是这种方式啊。所以这怎么对呢？在两千年以后，马偕医院啊、呃、有一个英国学学回来的，啊，他就用这样的方法，结果在医院里面引起轩然大波，其他医院也落井下石啊。嗯，就说他这样不对。对啊，啊，所以我在这个时候。被奉命去把这个问题解决啊，啊，去去应付这个各种压力的条件的追究吧，啊，卫生局也要来我们说明，要马偕医院说明，卫生署也要叫我们说明，还有其他医院也说啊，这不就是杀胎吗？是啊，杀胎呀、啊，嗯，这就跟我们安乐死，是啊，是自杀，只是它是一种特殊形式的自杀，嗯，但是之前生下来就让他哭嘛，哭到死啊，这是我们以前在做做法啊。所以方法错误嘛，所以你当你一个小孩一直出生的时候，在婴儿室里面哭，那些婴儿像一个无脑儿好了，生下来无脑儿，早期没有超音波，无脑儿就是像臀位一样啊，你摸呢，那上面没有脑啊，摸起来屁股只有脑一点点的脑啊，软软的，以为是臀位啊，那生下来没有脑啊，那不会活、啊，但是你如果把它急救给它插管什么，它可以活一个多月、欸。所以呢，那活动活那一个多月要做要要做什么？对不对？嘛，有些人说也有好处了，有一点好处就是他的器官可以捐给其他小孩，哦、oh. ，但是这种没什么道理的，因为这个要不要捐给人家，那也要有很非有很多的 precondition 嘛，也要问家长的意思啊，嗯嗯嘛，所以家长也不见得就是有这么样的想想法嘛，所以，但是你也不能说把人当成说。就是他是出生就是为了捐器官给别人嘛，是啊啊，所以当然现在的超音波比较进步了，不太会发生这样子事情。还现在的观念也有很多，也也有一些呃极端，呃，就是家属的意思说，那就生下来让他看他天命到什么时候啊。但是这种的话又不尽合理，因为他生下来呢，在婴儿室里面。他这个就要喂奶，那喂奶让他活活活活到他哪一天就突然死掉了这样子。那这个这个有时候给他这样喂，有时候会活好几个月、啊。但是这种是不能这样的话，我们就会变成一个问题，就是说健保要不要用资源在所有的人员，这种就无效医疗了，是啊啊无效护理啊，是啊啊，所以一直一直喂喂喂喂喂，那这个是谁付钱？是你们付钱啊，健保付钱啊。这个合理吗？所以这个有时候对家长来讲也是不必要的折磨吧。常理是不会的，但是对于有些有特别信仰的人，或者是他有某些相信的，他就会这样子做啊。所以这样子做，如果一旦用到所谓的在伦理上面的原则，最后一个原则就是公平正义嘛，就是分配的正义啊。是，当我们现在健保都是纳税人出的钱的时候，这个时候用纳税人在付这样的钱。几个月不合理，几个月不合理啊，当然不合理啊、嗯。这要怎么做？这当然就要这个，当然就困难了。所以你就会产生在家，在在照顾这些小孩子的这些的不愉快啊。嗯，好、哦，那这个也许护理长有说啊，就不要喂奶，让他早一点 pass away， 就是就是所谓断食嘛，让他断食断水、嗯、啊。但是你让他哭啊，有时候照顾的小姐又心不忍，给他喂个水，喂个奶，对，隔天。副理长又来看，哦，啊、不是叫你不要喂吗？你这样不是在拖这个延长吗？所以这个就是，这個、就是 debate。所以，所以通常我们会提供各种方法，告诉他说，你要 by nature， OK， by nature。但是另外一个方法就是，就是杀胎嘛，杀胎 f a t i c i d e 这没有什么，这就是你听一听，理智的人一听都知道那是什么道理呀、啊，嗯嗯，对不对？这是那是不得已。之下的一个抉择啊！自从有这个方法的时候，大家会指责说：“怎么这个怎么可以杀胎呢？怎么不不不不？”但是那是解决一个方法，而且国外的做法是这样子说：英国皇家他的说，大于二十二周以上的堕胎，你要确定出生的时候胎儿没有心跳。这一指责的那些人，他们的指责理由是什么呢？无知嘛，或者是道德至上啊，就是基本教义派啊。道德是相对的
，那是演变。所以我现在看世界的事情呢，就是刚刚你讲这个的，就像眼镜一样，一个就是演化，一个就是相对。这当然是哲学语义啦，是演化这达尔文嘛，哈，相对是爱因斯坦，这些是科学语义的，一个生物学，一个物理学啊。但是我讲的是哲学，也就是说，有关于道德跟甚至是伦理的抉择。这些都是相对的概念，就像现在呃，安乐死已经合法的国家，在世界上有十超过十五个国家，这些都分布在荷兰、比利时、瑞士、葡萄牙、西班牙到加拿大、北美呃，美国十几个州，那么再来澳大利亚跟呃纽西兰，所以都是先进国家，在世界的。呃，统计的，不管从哪一个文明的指数来讲，经济指数来讲 ，GDP 来讲，都在我们台湾前面。所以这是演化，嗯，人家已经实施了，实际操作已经四十多年，合法化已经二十多年，我们只是在追赶而已。嗯，为了这个社会逐渐不断的老化、高龄化，六十五岁以上三个会有一个癌症，环境又很差，空气污染。PM 2 5用水、农药，然后人年纪大了以后，很多的巴金氏症，嗯，渐冻人，各种严重失智症，各种的神经退化疾病，时间总会到了我们身上，没有不会的，是每个人都有机会，每个人都有机会啊，所以呢，这个是在做预备的工作。假如我今天一个六十多岁的人，今天不出来，这样哒哒哒哒哒。哎、欸，那就是把问题再丢给五十岁的医生嘛，然后再丢给四十岁的医生嘛。嗯，那台湾就是一路就是这样子啊，问题没有解决嘛。嗯、你看、哦、英国，你看堕胎，哎、欸，不是，就是堕胎合法化，是英国是在一九六七年那时候有沙利豆麦，因为很多妇女会吐，所以吃了这个止吐药，结果都生下这个这个没有肢体的小孩。嗯，所以医生开始觉得说啊，都已经知道他吃了这个药已经是畸形了，是为什么不能堕胎？是，所以有点。哇，会体贴的医生帮他做，但是他违法。后来一九六七年，英国就通过；到了一九七四年，美国大最高法院也通过。那我们台湾是一九八四年，所以你知道，这也是演也是演化的过程。嗯嗯，还有相对的，是我们都是在苦苦追赶。我们台湾没有新发明了，我们只是一个代工的国家嘛。是是，我们的观念像哲学。这也是哲学，也都是西方来的嘛。是，不管你讲存在主义，或者讲从希腊开始，这一路两千多年来的各个大哲学家，对，好，这些都是西方概念啊。我们只是苦苦追赶啊，因为我们不是一个爱思考的民族啊。是，江医师刚刚提到那个伦理跟道德这件事情，嗯，伦理跟道德有什么不一样？呃，你如果看这些医学伦理的书啊，那都是一个 chapter 一个 chapter。你如果把它看完 ，it's quite dry actually， 它非常沉闷。<笑>对，所以你必须要让专家去把它 concise， 把它讲，把它讲清楚一点哈。那我刚刚讲过，道德就是不同的时空、不同的社会文化之下是所产生的不同的 cause、principle、规定。还有等等啊，所以这个是道德，但它其实是会变动的嘛。OK， 就是啊，就是相对跟演化，它就一直在变动，相对跟变化一直都在变化。对啊，我小时候，我国中的时候看到我的曾祖母，我妈妈把她接到我家来的时候，下午的时候她都会夕阳西下的时候，然后慢慢把她的小脚。裹小脚的那个那个小脚，裹裹小脚的布，把它拿开，然后洗他的脚，这样那一幕镜头我都还有，那是我的曾祖母，所以那个时候那个时候的道德是。那你现在想想看，我们还有人家裹小脚吗？谁到底不是到底谁要？是嘛？所以我跟你说，是道德社会演变的，是啊、哦。那但是伦理是什么？伦理是你如何去产生去一个架构？是这个架构是为了要做决定。是，就像我们刚刚提到的生生产的时候，嗯嗯，啊、呃，遇到的问题，那你要跟医生，还有找出那个你要做，那医生不是你啊，他也受到医学的道德、医学的伦理，伦理，也受到法律的限制，也受到机构的限制。那个机构有不同嘛？有有不同的机构，有宗教机构。现在我们台湾占了在宗教的医院占了二十五 percent 左右啊，还有公立医院啊，当然还有商业的医院啊，啊，财团法人医院等等啊。所以它的
过程就他的处理方式就会有各种不一样，不是一个医院就能够处理所有的医院、嗯，而且医生也会有个人的信仰跟价值观 ，exactly 跟成长背景。我相信这个东西会每一个人在面对这样的，譬如说两难的困境的时候，他们的决定其实是非常纠结跟挣扎的，应该都不是容易的。我但我认为一个好的制度应该不能够把让在这个。制度里面，比如说工作的人，或者是接受医疗照护的人，他必须要去自行承受这么多两难的抉择，而去影响他的不管是工作的 quality， 或者是会觉得说，哎、欸，我今天做这样好像也不对，做那样也不对，然后做这个会让我内心非常的挣扎跟纠结。我觉得这个感觉好像蛮蛮蛮怪的。我我认为一个好的制度是不是应该要让这个东西尽量降低？当然。所以在 profession 就是在他的专业里面，应该要知道台湾很小，都知道彼此的医生的这个哪一些医院有这个 capability， 有这个能力做这样的事情，或者愿意做这样的事情，或者已经思考过这样的事情，在技术上它不是特别的困难啊，但是呢，在观念上面，在道德上面，在文化上面，它是相当的难。每一个医院到最后呢，都应该要 overcome 啊，或者是要联系。假如你这个医院。没有人愿意做，做不了。你应该 refer 转诊到其他可以协助的医院。但我们需要有这样的医院，是因为病人援引他华丽给他的权利，你拒绝他，我刚刚说了，这个到底是，所以有时候有人讲，这个就是你拒绝病人的 request 请求，不管是终止或者死亡的情况底下，你必须。要有那样子的思考，因为这个这个在华我们台湾的法律并没有所谓的良心反对这个字眼啊，在西方的法律里面有这个叫做 conscientious objection， 也就是说，医师可以援引他的信仰，然后可以拒绝病人的这样请求。嗯嗯。但是呢，如果在公益体系里面的，像英国这样，你不能说我明天要度假，所以我不愿意做，不是你要。转诊给其他的可以执行的人，的嗯嗯嗯、而且你要 consistent，、嗯、你不能说你要有证明，不然的话，你说你我都不做，嗯，呃、那公益制度的那就是你的责任啊。好、哦、啊，你当然可以举证说我是每个礼拜天都要去上教会啊，嗯啊、哦，所以我的教会不准许我这样子做，你可以这样做，但是你有责任去转给其他的医生了，嗯，所以这个是一个，但是我们台湾目前有这样的味道了，是因为我自己感觉有这样的味道，但是我们还没有变成一个 written 的，所以很多的医学伦理在、呃、专家在在 paper 里面就这样写，在他们的 article 里面就这样写，他说什么叫做良心反对呢？他说良心反对就跟莎士比亚的这个。理查巴士一样的，他说：“良心反对啊，是用来一个人是一个懦弱者的说辞，是用来推卸自己的责任。他有时候是恶意，当然了，这个比较 skeptical 或者 even cynical 的说法了哈。所以，呃，不过你可以知道，也就是说，他并没有。”他没有执行他的任务，而是以道德之名拒绝。嗯，那这样子的话，这就是在专业里面，可能就是他刚讲了，可能是一种恶意，可能是躲避自己的责任。嗯，所以我个人是觉得，在台湾从一九八四年以后，虽然已经有堕胎合法化，但是一直到的，至少在我所知道的机构里面，也是合法化三十年之后才开始像。英国皇家妇产科学会的这样的做法，嗯，过去的那三十年之内，那怎么做呢？我就是，我就那那那就是一代传一代嘛。现在这个可以理解，哇，现在现在这个已经变成常规了哈，还是有演进的历程嘛。是啊，但是现在还是有医生会拒绝、啊，只要你有怀孕，一旦碰到问题，就是会有这种问题啊。嗯啊，所以生命一刚开始的时候。你如果说你很天真的，或者是认为说啊，这个就是都是喜事，错了、嗯。像我这样已经干了三十多年的产科医生，我就没有那么有自信的说说这些都是喜事。嗯，看看的够多了是吧？是啊，知道故事听多了，嗯，你自然就会有有更更周全的说法嘛。嗯，这跟写《战争与和平》那位，嗯，呃，他说的，他在卡这个安娜卡罗琳娜里面说的一句话一样嘛，他说。所有幸福的家庭都一样啊，嗯，所有不幸的家庭有各自不幸的理由啊，嗯嗯，所以 happy ending 
，这哪有什么故事性呢？<笑>对不对？啊，虽然我们都不太喜欢那个，我们都不喜欢不,不是 happy ending， 嗯，个人了、啊、哈。当然，我们那有时候太在，但是有时候我们看到这些不是 happy ending 的，我们心里要知道说，假如我们有能力，是啊、呃，至少在他那个关键点的时候。让他很清楚的，这样子的 result， 嗯，是更更更合理、更合理的就好。但一届一届目前在对安乐死这样的议题，他的反弹声浪还是大的吗？诶、欸，我至少呃，我们的卫福部长说他不做嘛，哈，然后他说医生都反对嘛。其实我周围的医生很多都赞成了。我们最近的一次公听会里面，至少有呃十五个医生都用书面。还有表达支持的意思啊，越年轻的越容易，呃，但是他们受制于机构，你要知道，嗯，还有还有还要赚，他赚钱养家，还要赚钱养家嘛？对啊，你不能在医院里面说 ，OK， 我主张这样，除非你，我要你觉得你就你无所，你你觉得那是该做的，但是通常我们医生的行为不是这样子的，是私底下他会赞成，但是说，哇、well, ，你要不要？做一个 statement， 做一个声明，或者做一个那个都要到了至少五六十岁，呃，开始在某种程度的，你开始有一些 confidence， 有一些信心以后，你才会才会把你心中的话讲出来的。还是会有一些现实的考量了，当然是这样讲，当然，当然。但我我在我在看网络上面有做过几次调查，似乎现在。台湾大多数民众对于安乐死的接受度是非常高的。对啊，历来的民意调查很少低于六呃七成的，大概都是七成到九成。嗯，那有时候但还是推不动。我想这个，因为他是最后一般人不会去想这个问题，呃、不会认为他、呃、平常用不到。呃，就是你不会去想到这个问题，因为你要安乐死合法化，你在以荷兰来讲，是第一个案例是一个医生。啊，就是因为他妈妈的请求，癌症的请求，所以他做了。做了以后呢，呃，医学会说 ，OK， 这个是这样的情况底下，大家要思考这样的合理性在哪里。那、呃、法务部也说 ，OK， 这个如果是这样子情况底下，他们也不会去追究这些医生。哎、呃，但是希望医呃的医学团体里面要定出一个一个这样，对这样的用二十年以后，在政治上才经由议会，就是荷兰的议会，就在二零二二二零零二年通过安乐死合法化，所以至今已经实行了大概二十三年左右啊。所以，嗯，我们社会还没有最近几年比较有这种富达人还有公投，二零一八年公投。那之前的有一些案例不时有人提出来，不过那个因为案例。不是很好的案例的哈，这些不好呃不是很好的案例就包括植物人嘛哈，那个王小明，因为他不晓得他的意，虽然他的父母亲到老的时候希望跟李登辉讲说他可以安乐死，但是因为你不晓得他的意义在什么地方，嗯，所以那个应该要用那个要用另外一个另外的方法去解决，不是包裹在这，哎，不是不是不是这个，因为这个。这个你要知道，我们现在的法律就是是就是有三个两个法律了嘛，哈。那这两个法律其实是你当你在临终的时候，你可以拒绝医师，你可以拒绝机构，就是医院的急救，包括行为护术术、插管啊，或者是插管、胃支管可以拔掉。对啊，尤其就是那两个法律，所以。他的方式是，我可以拒绝医生，拒绝医院的对我的执教。主权立法，对，你可以，呃，就是那是对啊。对，但是我不能叫你帮我做什么事。对啊，所以安乐死跟这个是不一样啊。所以很多人说，有这个两个法律，为什么还要这个法律呢？那个就是在混淆了啊。你如果说不懂的人混淆就算了，很多还是医生呢，嗯，对不对？很多还都是这个说这个，尤其是安宁的医生，那其实觉得很好笑啊。对，但是安宁的医生他们有讲，他们说他们其实反对的原因是他们。减缓病人的痛苦，并不是去结束他的痛苦。这个减缓，所以叫做缓和嘛，啊，所以减缓了他的痛苦。但是问题的关键在于，可以减缓吗？有什么药可以让你减缓吗？他的疼痛还是在啊，嗯啊，不然的话，你就是让他一直 deep sedation 了，就是把他昏迷啊。现在好像都打吗啡嘛，或者什么的，打吗啡剂量有限，或者镇镇静剂，镇静剂嘛。对，早期它会越打越多吧？应三十多年前，我们台湾的，你如果去加护病房，那是跟地狱一样、啊，嗯啊，病人嚎叫啊，然后抗衡啊，因为你给他插管，他不舒服嘛，所以他会被绑着、啊。对对。但是现在，因为说绑着是不人道啊。
。那所以呢，怎么办？你为了要让照顾的护理轻松，你要家人去看，不会那么难过。所以每个都被镇静剂了，嗯，所以进去加护病房，每个都安安静静的。这种的话比例越来越高嘛，对，啊、就是呃有一些。那你如果从荷兰，荷兰每五年就要统计一次，所以人到了临终的时候，不管他是主动或者被动，这种大概占了五十八 percent， 所以死不太愉快的了，嗯。痛苦的，有些人啊，不是你的很多人，你就可以他的一些所谓 wish for thought， 就说哎呀，我最喜欢心脏病，这样一这个就死了啊，都没有什么痛苦，或者是叭叭叭睡觉，早早上起来就是，哎，那是少数了，呃，那不是多数了，大部分大概六成，也许四成是这样吧，不知道，但是六成的人是需要某种方式解决他的临终的不快，呃、是啊，痛苦，大部分都是难过的，是啊。你可以这样讲啊，因为我们现在活得越老，六十五岁三个一个会癌症啊，嗯，差不多，活得越老又差不多，那些退化性的问题，嗯，都不舒服了、啊，都会令人不舒服啊。所以，等到要到最后的时候，你都要靠医疗上面的协助啊，对啊，是这样子啊。所以你用各种方法，它还是存在的，没有一个药，没有一个医生就说他可以 claim 说他是可以解决所有病人临终的这些痛苦，不是。不舒服的症状，所以不要太强调说医生有这个本事。嗯嗯嗯，医生而且也是有限的，是啊。而且到最后的照顾，有时候不见得是药物了，有时候还有很多的有些的生理上面的啊，这个还有就就就维持我们人一天的，像我们现在一天的该做的动作，洗澡啦，呃啊等等等等这些呃。无关的这些医疗的上面的是属于照顾的，这个都不容易的，是是是啊，有些行为。那台湾台湾现在反对安乐死的人，他们还有什么其他的理由呢？我想这个就是像宗教里面有一些基本教义派嘛，觉得受苦可能是有一些意义的，尤其是别人受苦。不是自己受苦，观看他人之旁观他人之痛。对啊，不是，但这个、這個、这个是现在是资本这个，或者说不见了，视而不见。正常的人看到狗在不舒服，人在不舒服，都会恻隐之心。是啊，是啊，是啊。也、啊、有一次我在公听会的时候，我听到一个很有名的尼姑啊啊，他说我反对安乐死，他在在大学里面教医学伦理，然后话锋一转。他说：“我们家的狗到老的时候，好可怜哦，它生了病了啊！我觉得它虽然可怜，然后我就带它去兽医，所以，所以我们让它安乐死。我那时候心里就在想，他的狗安乐死 ，OK， yeah。”所以，那因为他没有家人的，不是，还是我的意思就是动物权比人权还高了、啊。哇塞，什么什么鬼东西？哇，那所以你会笑一笑啊。所以，我对于你要想说，你知道你在讲什么吗？对对对 ，Exactly。对啊，所以有时候我就笑一下啊啊，你你要跟这种人讲话，他就没通啊。这个就是信仰很难变啊，真的。嗯嗯嗯、你你根本就没有，他不在一个点上面啊。是啊是啊，所以我说这个。我觉得我们我推动这个事情，或是我认为这个事情，我并不是要说服他们了，因为有些人是无法说服的。理解。对啊，但是呢，我的身体，我该怎么使用，我有我的权利啊，这是我个人的 ultimate human right。嗯哼，我今天这个身体如果变成癌症，或者是因为其他不堪的呃种种状况，我想要离开，就让我离开啊，在美国。后来很多人说啊，反对安乐死，像奥瑞刚通过以后，很多人就说啊，少数民族啦、穷人啦、呃，有色人种啦，都会排队，然后到奥瑞刚去寻死。怎么可能？结果统计后来发现，去寻死的现代的死亡啊，是有学问的，它有四个 W 的现象啊。第一个是 wealthy， 有钱人，很多是医生跟律师。再是 well educated。college 大学毕业的、啊、高的受有受过教育教育对啊，再来是 worry， 就像这样会担心的、啊、对啊，像我们台湾没这个法律，我就觉得我活得不自在啊。嗯嗯嗯，通过以后，我觉得那像一个保险一样，嗯嗯，我要该用的时候我用啊，不用我当然没事，我干嘛用它？对对对啊，但是要有啊，要备而不用，备而不用啊，完全懂哦啊，所以这个是三个啊，第第三个第四个是 white 白人呢、啊，嗯。哦，在啊，当然美国人在种族的分裂上，<笑>白人也不是，就是他的社经地位相对在美国比较高嘛啊，所以这个全世界都一样，有钱人死的比较，他可以决定自己死亡
，没有钱的人，你如果看我像我在所看到的，我现在在，哇，我刚刚讲在我们台东台湾最穷的地方，我每天去会诊，我所看到躺在那边的悲惨的状况，穷人多，所以现在的死亡呢，你要有一点 sense， 你没有 sense 哦，阿弟就阿弟就拍戏啊，我来讲。先天下之忧而忧，范仲淹在那个《岳阳楼记》说的，嗯，对，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，嗯，对所以现在主张这个人，其实就是先天下之忧而忧，你先把他还掉起来啃啊，啊，先通过以后再说，对啊，我想多数的人是这样子。那那当初是什么原因？促使你去推动这个安乐死的法案，因为我是开始是我刚刚讲晚期堕胎，我在马偕医院，那当时就是有一个三十五周的案例，先天性心脏病又加上很多问题，那个执行的医生就帮他呃，这做责任程度堕胎，就是我刚刚说的方法，杀胎嘛哈，然后再让他出生这样，后来引起呃轩然大波啊啊，所以啊。奇怪，在国外这样正常的做法，在台湾反而变成轩然大波，因为没知识了，可以这样，没读书了，没改东西啊，那了，民风保守了，对了，没读书了，没读书，没了，没读书了，啊，没读书了，就是用想象讲安尼太丢，啊啊，结果现在大家都这么做啦。呃，如果遇到这样的问题，就是要这样做，因为这个叫做 guideline。我们通常对于一个问题，就是学习，嗯嗯，啊啊，学习的就是实践，那再来呢，就是制定 guideline。遵守守则，呃，大家如果遇到同样的问题，就照这个做去做。第四个呢，就是看看我们的社会、华丽文化还有什么缺少的，你要去推行这个。最后呢，才是第五级的伦理的最高级，全人类的正义。嗯，我们现在还没有到那样，我现在了不起，只是还在推动这个法律，还没有成功啊。嗯，啊，所以这是第四级啊，但是至少我已经学习了，不啦，跳过三级，现在在第四级，很多人还在第一级的，莫插车啦。讲开就是安尼啦，阿伯才是讲话够出大声啊！哦，出多大？但是这个形容好棒啊！摩托车讲话够出大声啊！嗯，他们用的武器就是道德。呃，我们可以取笑他们。哎呀，酒喝多了哈、啊，所以我们要慎重。有关于死亡这件事情慎重，但是一旦决定要死了，这是自杀的议题。嗯嗯，自杀有些是这么说的哈，一有一本书叫做一个诗人写的，因为他也自杀过啊，所以他后来去研究自杀的这些历史等等。他说，自杀是对于一个讲究高品质的人的一个装饰音的，跟小提琴一样，噔噔，就这样子。所以他重视的是生活品质。嗯哼，他不会让疾病。让那些不快变成来折磨他，所以他觉得如果没有方法可以可以解决这些的的情况底下，选择死亡就是非常合理的。嗯，认同，非常理性，认同。对，我这之前女朋友在就是很年轻的时候就得了癌症嘛，然后那时候是那个 leukemia， 嗯，哇，我在医院陪她化疗了一年，哇，那一年真的是真的是生不如死。如果真的有在呃，医院陪伴这种，譬如说癌癌症末期的病患，超过一定的时间以上了，你就可以知道说，在后面的那一段时间，那根本不叫做活着，那根本就是生不如死的一个状态，随时你都很想要结束自己的生命。所以，如果当能够有一个呃合理的、合法的东西，是让他可以不用真的说要去自杀、去结束生命的话，我觉得对他们来讲会是一个很大的宽慰。对、yeah, ，是啊，所以对于自杀者来讲，他们有时候期盼的啊，也许是有一个可以帮忙他的人，虽然他们未必需要这样的帮忙。嗯哼，所以安乐死里面有几种方法嘛，一种就是你,你医生开处方给你自己给你一个药，拿药你放在身边，啊，你要不要吃你自己决定。统计上是三分之一的人没有吃，但是呢，他会比较心安。有一个东西陪着我，如果真的我撑不下去了，我可以自己解决。另外的就需要医生了。那这当然有些疾病的不同的状况，有些人连手也拿不起来，什么也没有办法，连吞咽也困难的时候，那医生就像你进入开刀房一样，医生给你打一针。然后当然他会有一个 video tab， 就像你现在 video tab， 那要给你打吃以前，他会问你说：“等一下，我给你打个针，但是你一去你就死了哦。”It's a single way。不会再回来了哦，讲清楚了，你要吗？嗯 ，OK， 
，然后通常这样子的时候都是感谢医生，谢谢你，因为他知道这医生是是帮忙他的。嗯哼，啊、哦，我所看到的报告都是这样子的。嗯，因为人。通常不是到非常极度的绝望或者极度的痛苦的时候，就不会选择这样。是啊，是啊，是啊，啊！但是有人能够倾听他，然后也协助他，嗯，他是充满的感谢。所以照理说，我们应该是要很尊重这样子的。当然，当然，这个就是在荷兰、比利时的人都是这样子，医生也是这样说啊。现在在加拿大，那个有一个在 British Columbia 的，在 Vancouver， 他们。那个女医师后来又成立了很多事情，在 YouTube 上面好像也写了一本书，我、嗯、们台湾也欢迎的，快要出来了。她也是写了，也都是类似这样的说话。所以这个这种情况有有普遍性的，就是一旦病人解脱，对于协助他的医生都是充满了感谢的，可以这样讲。我们的官员说，这个他不会去做，他就是。嗯，那是他嘛，就就可以这样讲了哈。那他没有想太多，嗯啊，那这样子的病人多不多？如果我们可以看，如果用定义来看，大概二十五 percent， 每一年我们台湾去年二十一万人死亡，所以大概二十五 percent 的人，如果一天六百多个人，在四分之一嘛，在一百多人可能会需要用到安乐死，可以这样想。一天一百多，一天一百多个，就比例来讲呢，四分四分之一啊，四分之一里面，其中四 percent 是安乐死嘛。对，其中十八 percent 是 deep sedation， 就是深度嘛，深度镇静，深度深度镇静、哦。就是安安宁，就像我刚刚也不是安宁啊，呃，安宁安宁安宁还不见得会这样做的，是深，他是给你他他给你的麻药、一些管制药物等等，他不会给你到深度麻醉，对，麻麻麻在镇静的，可以这样讲。所以，因为那个医生来讲，可能心里会比较好受，他给你用这些 sedation， 这些镇静。医生的心里说：“我不是要杀他，我只是要给他减轻他的痛苦。啊，如果因为药物剂量过高而导致死亡，这在伦理学上这个种叫做双重效应。我的本意不是要让你死，但是药剂过量了，因为你痛苦嘛，所以让你、嗯。”啊，这样的话，他们觉得 ethically acceptable， 伦理可接受。嗯嗯、o、okay, k 这就是心理作用。对医生来讲，他用这个方法，他觉得他可以接受。嗯，如果说。我就是因为你要死了哈，我确定要给你死了哦。啊，你讲清楚，我们要，而且这个要录 video tape， 要要要录影啊，录影完我还要交给警察，还要交给检察官，而且还要有一个后面有一个委员会。嗯，那这样子的就是安乐死。嗯嗯啊，所以安乐死这种比例呢，从刚开始实施的时候是一点多个 percent， 一点五个 percent 左右，然后经过了二十年以后，十五年以后，现在增加到大概四点多 percent， 但是深度镇静。这个就比例就越来越高了。开始还没有统计这一块，但是后来发现，就跟我们台湾现在一样啊，嗯、你去加护病房，每个都安安静静的，嗯嗯嗯，都睡着了，睡着了，就是这样子、啊，让你不会去反抗这些呼吸器的、啊、无效医疗，对，等等啊。呃，这还是无效医疗了。这个有时候，因为你统计看你怎么定义，因为无效医疗很难定义。但现在是不是因为很很容易，譬如说你没有帮病人做什么东西，你很容易被告或者是？医疗纠纷哇，这个当然又是另外一个问题啊。这个是没，所以所以或或许有些医生他也可能怕不想要惹祸上身。对啊，这个很多医生就是这样讲啊，因为你签的病足法，我们现在的病足法还有三千块钱这些这些财务上的、经济上的这个障碍嘛，让你不太容易去很多人去签了啊,啊。签了以后也麻烦，因为病人自足法是你。事先跟医生去说，你清醒的时候先跟医生在你健保上面注记啊。但是你一旦失去能力了以后，都是家属决定，都是决定嘛。啊，决定以后，医生常常讲一句话：死的人不会告我啊，他活的人才会告我啊。啊，所以你那个决定有什么用呢？你那个事先决定有什么用呢？是，嗯嗯。我们举一个例子好了，琼瑶。对他先生前面他不是跟全世全世全世全社会公说，他先生以前都讲不要了，不要给我急救，那种种不要给我急救，不要给我急救。呃，但是他讲有用吗？啊，他们就说这还不到时候啊，还不到时候啊。请问什么时候是什么时候？所以琼瑶讲很多没有用啊。我们现在有团体就是说，其实在国外很多的时候，在很多的情况就是说，有些会协助，因为这是一个复杂的问题，所以。我们知道安乐死除了公投，公投不太容易啊、哦。那因为我们台湾涉及到统独，不太容易用公投。那第二个呢，就是用议会，呃，就是国会了，国会法院。那现在这个就是时代力量这次推出来，其实就是这样的意思。
。那他也不容易，因为你时代力量是一个小党，那进去里面还要再跟其他的主要政党，呃，更多的人沟通，通过这样好一些，他也不是一件容易的事情。对我们台湾现在目前跟西方大概就差个二十五年到二十九年嘛，所以即使我今年选上了。你可以合理的能够减一半时间，十年以后通过安德斯，那就哈利路亚了。那第三种呢，就是协助病人。假如你今天你认为你要死了，但是呢，在你你就是光明正大的，我们在帮忙的团体，现在是啊，时代力量也有组织这样子，才刚刚开始，还不算运作，还还还刚开始一个雏形而已，还没有案例。如果有这样的案例，我们就要用律师、医师协同。帮忙他去法院，去说这是我的权利。当然法官怎么判不知道，但是他可以像同文理一样，到最后走这个最高法院的路线，让我们十五个最高法院去判。如果判说 OK， 你的身体就是你的人权呐、啊，嗯，就是你的最高的人权、最终的人权。嗯，有要求，对，有要求时那合理呀、啊。是宪法保障你啊？怎么我的自己的身体我自己不能处理呢？嗯，有这种事吗？嗯，对，就像傅达人那时候，真的是求求助我们，是啊，只能求过。可以这样讲啊，啊，因为瑞士是唯一会会会支会会替外国人嗯做安全对哦、啊，所以才会去嘛。他们的法律也是哦，没有限定，荷兰没有，荷兰没有，他们是本国人，他们所以。那些做的医生，长久跟病人接触久，有也会，他也不能够一直做啊。你把所有的这个每个国家，他们的医生就这么讲，你们每个国家都应该要自己解决自己国内的问题、啊。对、啊，不要把丢东西都丢。对啊，而且，呃呃，胡大人当然是他，他说花了三百万，其实是不用那么多了，不过三一百多万大概要了啊，所以。为什么不把那一百万放在台湾？也许十万，也许五万就可以解决的事情。那说不定就是我讲的，能够好死的就是那个四个 W 啊 w e a l t h 啊，有钱人才好死啊。法律面前应该是理论上了，有钱跟没钱应该是要受到相同的保障，是嘛？所以合法化，你看我为什么我们有七成到九成的人赞成？是他们难道是笨蛋吗？嗯。我但我不懂啊，七成到九成的人都是赞同的，那为什么在推到这个法案上面有这么困难呢？不容易的哈，不容易的原因就是像啊，时代力量他把我编在第四名嘛，所以可以某种程度就是说，哎、欸，啊，既然有这么高，在选举的时候，这种选票有可不可能反而倒到这个这个也不容易啊，因为政治不是这么，不好，我不知道，可能要结果才知道，但是我个人认为没有那么快的。政治又是另外一种故事。嗯，政治有很多的角度。对啊，因为还有区域的嘛，还有地方利益啦，还有哇，还有统独立场啊。啊，像国民党推出这个赵这个赵少康，你就可以看得出来啦。啊，这个就是党内的基本的韩流的这个策略嘛。嗯，所以并没有，所以问题就不是这些啊，这些是基本的利益啊，人。活着的时候不会去考虑死亡的，只有我们这种头脑坏掉的人才会去考虑死亡，对不对？是觉得缺什么，我们全身不自在啊，就是这样子啊。啊，觉得社会应该要往前走啊，啊，其实也没有什么困难啊。其他先进国家都走了，我们哪里需要多什么高深学问？嗯，就像我们那个医生都在念 paper 一样啊，每一个 paper 都是写英文的、啊。嗯，啊啊啊，怎么念到伦理的就不一样了？整到他合法化就不一样了。嗯，但是我是看了一篇报道，然后他是说你在。呃，马杰医医院辞职以后，然后回家照顾父母，才让你更坚定的去推动安乐死这个法案。呃，坚定不是，是应该是说更对于临终的状况，因为因为回去二零一七年，我那时候在台东服务嘛，所以已经服务了四年了，所以那时候爸爸洗肾了五六年了，所以。也经常进入医院嘛，哈，家务病房等等，所以啊，台东要加医又很远的，所以，哎，那时候就是道德的折磨啊，可以这样讲啊，所以想一想，那时候就觉得就回家吧，这就这样子啊，所以就辞职回家去了。那那回家以后，跟妈妈二十四小时住在一起，才发现她晚上，哎、欸，这。会起来东摸摸西摸摸，这边搬呐、啊，那边搬呐、啊。现在想起来，这些都是私事啊。因为以前回家也很少回家，说实在，回家也是打个招呼，吃个饭，妈妈我咋了，就再见了啊，也没有在家里住啊。所以住在一起后，才发现很多的问题，才知道说
才开始去去找一些资料，然后诊断说啊，这就是失智啊。嗯啊，当时他已经有八斤失症了。有一天早上，他要去说要去吃豆浆。从他家里面要到豆浆店，也不过一百啊，还不到一百公尺吧，五十多来五十公尺。不，他走了两个小时，我在他后面怕他摔倒，就这样看着他，还会跟人家打招呼，但是他走不到那里去，所以那时候就觉得，哦，这种神经退化疾病还真的是残酷啊！我也不晓得什么原因，所以他有时候半夜起来会，嗯，会会说看到一些。这就是 visual 的 hallucination， 就是看到一些马啦，呃，那个窗帘就看起来像蛇一样，所以讲的好像煞有一回事情。当然我是不信鬼神的人了，所以是觉得他讲那些，我只是把他当成是视觉的的的幻听了啊，幻视，看到一些东西啊。他倒是没有幻听，有些人会听到说有什么神鬼啦，或者什么什么命令的什么话在命令他。其实那个时候我。妈妈已经瘦到四十多公斤，其实也要帮她翻身都很困难。白天我们还可以帮她每半个小时给她扶起来按摩按摩，呃，但是一到睡觉的时候就很难啊。或者她坐在，你只要不注意一下，她马上这个皮，这个老人的皮嫩嫩的，马上就起一个水泡，所以就要照顾这些水泡。那我是外科医生，所以。照顾水泡，我这是我的本事啊，所以我大概照顾就有十四天。以前在医院里面看到那些所谓褥疮啊，褥疮有时候会嗯好几级啊，一到四级，然后最后有些都吃到骨头里面去了，整个那个好大一片的，这整个背部后面。那时候。没有照顾过病人，只是觉得说啊，还喜欢他叫狗哎，叫狗啊那啊那个完全都没有在照顾。但是后来看到我妈妈，哎，我只要稍微半个小时，或是稍微疏忽一下，她马上就起了水泡。虽然我最后也很快把她让她愈合了，但是我那时候就知道说，哦，这照顾非常困难，尤其。人手不够的时候，嗯嗯，这非常困难的，很辛苦。这二十四小时，因为白天还可以，在晚上白天也是也不容易了。说实在，这个 care， 这个这个照顾这个问题，真的是在那一段时间就是如人饮水了。那他还有啊，我自己医生，我还要调他的这些帕金森症的，因为你一旦药量。过多他就有精神症状，嗯，那你药量过少，他又到处跑，动弹不，动弹不得，动弹不得啊，所以你必须在那边调，不容易调了。说实在，可能疾病的过程也是这样子，所以他很困难的，这种局面是非常困难的，所以非常残忍。那个神经退化疾病是这样，所以在照顾的过程里面，我难免就会想到自己啊。这个以前我都觉得，因为我祖父母都活九十多岁了，所以就是我我压根我也不会想到说父母亲怎么会少了十年呢？不过我想可能是环境了，因为我们的环境问题，包括空气污染，包括重金属，包括包括农药，包括各种太多东西，你都不知道从哪里来，都不从哪里来的，所以它减少了十年。那我们下一代，我们这一代，因为饮食。包括加工食品、超级加工食品，我们这一代还会比我们父母，说不定还会更减少。我我现在在台中也是一样，我们有一个有一个就是在学习那些已经在思考这些问题的人，说怎么样创造一种老年的制度啊，然后不需要仰赖小孩子。我们也不是有钱人的小孩呀、啊，也是要自己去赚钱呐、啊。嗯嗯，那那那那，但是他辞职了。呃，我是因为我太太也是医生啊，所以我比较没有后顾之忧啊，所以我就自己的父母自己照顾啊，所以我可以这样子啊。所以像我养个女儿，我就不会想说她要叫他们在他们的事业辞职啊，回来照顾我，我没有这种念头啊。所以安乐死只是其中的一个方法，就是万一我处在我母亲那样子的状况，或者我父亲呢、啊，我父亲。起身的六年，到最后他简直是是是一个软绵绵的肉啊！他说都要人家扶啊，然后呢，夏天还被进水，也不能喝水，嗯，喝水快这样子，也放冰块这样子。嗯、他在说啊，我要讲干货，那就是一个。我可以喝水真好，是不是？对呀、啊，对呀、啊，就意思就是这样子啊，对呀、啊，对,、啊对啊，活着很痛苦啊。啊，有一次水稍微喝多了，他半夜又把他送去
这个去去去交朋友，去去去去脱水。这样时间多长？半年。然后我妈妈是隔年的八月下过世，所以一总共一年两个月。所以某种程度，我在那一年两个月里面，我是学到的，而且我也感觉我父母亲。不，不是当然我自己的解释了，就是说让我的痛苦没有太长，然后我也学到了啊。这个学到当然要用在于更广泛的社会嘛，就是我现在讲的这些，我们人有权利处理自己事情。嗯，我父母亲那一代没有这种观念，所谓安乐死的观念，所以他们我母亲最后是在安宁病房过世的。那当然是他，他是因为急性。腹部出血，然后拉血，那最后在安宁病房，他他只有交代，就是说不要开刀，嗯，不要治疗，不要诊断，不要什么，嗯，那自然决定就是这样子。嗯，不然那个都很难过的。是啊，所以因为他们那一代的人就是就是就是最多就是到这一步了。但是我这一代我就会更积极啊。我不是不治疗，我觉得，尤其是我是医师训练的，嗯，哲学我也自己我自我休息嘛，哈，自我修行了哈。这几年我也念了很多哲学的书了，可以这样讲。我也有一些这个想法，那这些的想法其实表示说这个问题早就存在的，我们只是没有去思考而已，嗯。所以一旦在我身上，我觉得采取安乐死，假如了需要的时候。是一个非常合理的方向的，是非常合理的手段的啊。那一方面是保持自己的尊严。我们现在台湾对于死亡都不愿意用“死亡”这两个字嘛，对，很少谈论。对，而且、啊、你看，要不嘛就讲往生啊。我常常会开，常常会取笑人家，像我们新闻 news reader 常常讲往生，往生都不讲死亡，哪有人往生的？每个都嘛往死，对不对啊？<笑>往生呢，就表示你有轮回的概念啊。对，那是我又没有宗教的概念，宗教的概念。我没有，我又没有轮回的概念，我也没有一个 paradise 的观念，没有天堂的概念啊。我这一生就只有这一生嘛，啊，这非常务实吧？啊，对对啊，所以啊，要么就是就啊，不然像我们都用安宁了，安宁，安宁就是死亡的代表嘛。嗯啊，你公告好好后天嘛是安宁嘛是缓和嘛是，都是死亡的代名词，就是比较呃缓和的说法。对，那尊严是不是？也是嘛、嗯，尊严啊，尊严死嘛，你有 dignity 的，嗯，有尊严的死，尊严的死啊，这个就是尊严也是死嘛，嗯，呀，所以我们不愿意讲死，但是我们就讲了一大堆奇奇怪名词，这个叫 wish for， 你自己期待的，或是你一厢情愿的说话嘛，所以我觉得死亡其实是。每个人都必须要学，因为只有了解死亡，这你才会了解哲学啊！了解这个死亡以后，你才知道为什么我们今天活着，在今天在这里讲话，活着的目的是干什么？你一旦处于那样的局面的时候，那表示你的时间已经到了。嗯，你应该做决定，做一个决定，就是这样子。那。以我来讲，照顾父母亲的，因为他们没有安乐死的概念，他们就是只有那个叫做呃 ，do nothing 啊，就是就什么都不做，嗯啊，让无了，让 nature 决定。但是我不是啊，我觉得我如果处在那个不堪的局面的时候，我要主动，我要主动，主动，而且呃。我如果还有能力，我就医生开药给我，我自己解决啊。那解决不是说我要去死啊，我也是跟我最亲的、亲爱的人嘛，说谢谢陪伴。但是我的时间已经到了，嗯、好，塞尤娜了，塞尤娜了，塞尤娜了。对，阿、啊、姨跟女儿也要讲清楚。我知道这个当然都不容易，不容易，不容易。对，但是我这个这个就是在哲学上面，你必须要先、嗯、先想清楚啊。总有一天你要这样子会面对这个问题的，嗯啊，但是什么时候 ？I don't know， 因为我的命运在哪里我不知道。只是我想，我这是 theoretical 的，就是嗯，就是就是理论上要有这个武器装备呢。是啊，就像我们要防范中共，我们当然是要有一些武器嘛，<笑>对不对？肯定，反正就是肯定的啊。我们人怎么会可以把这个让自己决定的事情，这些包括尊严。包括等等的，怎么可以去操纵给那个给给给给给人家知道？常说我们要当自己的主人，是啊。那我们照理说，这些只要我们不危害到他人的事情，我们应该都要能够自己做决定，而且负责，负责。重点是要负责，是啊，是,是要沟通。但是沟通到最后，如果没有办法沟通，那就是自己的事情，是，嗯，是对不对是？我的身体又不是我痛苦，又不是你痛苦，是是。就刚讲到。立法就在你在民间推动这个安乐死这个法案的这么多年的经验下来啊，你自己在看这个立法这个过程
，为什么我们常常以以一个一般老百姓，就是不是立法委员，也不是真的在推动法案的人，我们常常来看说啊，为什么这个法案的推动的速度是如此之慢？大部分的都不不管什么法哦，就比如说，不管是各种啊、交通啊什么什么各各式各样的法案，我们都觉得台湾的法律永远都跟不上这个时代，时代变化。一当然，一方面是时代变化很快，但为什么这个法律好像感觉进步的幅度，常常一个东西推出来，从有人说哦，我们要来立这个法，到它真正被立法，都要经过这么长、这么长、这么长的时间其实也不奇怪了，我至少我现在还不是立法委员呢。我的你的问题就是我的问题啊，对啊。<笑>所以为什么还没有办法？<笑>你问我，我也不晓得问谁啊，对对不对？不，你有你有去公你有去公听会啊，或你有去去去讲啊？哇，那我也遇到，因为公听会都要以示公平，是是，所以所以以示公平的就会有尼古和尚、嗯、啊，神户都来了嘛。对啊，另外一个像自由派的，就像我这样，对对、啊，所以一半一半啊，我也没有赢他们啊。嗯啊，所以我们有时候是为了要讲求一个形式上的公平，是，所以民主制度有时候本来就是不太有效率的。我不是在说习近平很伟大啊，嗯，他一样也是，说不定也笨笨的啊啊，但是呢，问题就是，说不定也笨笨，哎，问题就是，民主制度、议会政治本来就是没有效率的，嗯，所以我们必须要啊 ，adapt and try to。survive， 呃 ，accommodate， 对 ，accommodate， 所以这个是没有办法的。民主时代就是这样子啊，啊，你因为每一个你选出来的立法委员一百多个，每个一样大、啊，也大概循环都不修干啊。五位就是带着手环呢，啊，那些佛珠啊，有些人就上面带着这个十字架，阿里拉瓦多伊啊，阿维朗哎，经验，生活经验。不一样，有人不认为这是多重要的事情，就是会有各界各不一样的想法、啊。另外一个就是政党，政党的最大的问题跟人一样。If you want to please both sides， 你要讨好两边呢，因为他要扩大嘛，选票嘛，你要讨好两边，最后呢，其实是两边都得罪。其实政治有时候是一种艺术，你不能够什么人都要讨好。问题是我们的政策常常。我们都可以看到，这就是 populism， 就是民粹啊！哎，人民对吧？就民粹，所以你就把一张看到东西安那个了。好，能兵能被讨好啊，能被讨好的话，就其实两边中间也得罪了，两边也没有得罪。而、啊、我们台湾还没有进化到那样子，我们的政治的演化还没有到这样子。嗯，在西欧中间政党已经有一个一定的比例了，我们台湾没有啊。我们台湾现在。呃，两边的政党，它的占票率都还超过大概快要七成嘛。台湾容不下小党的生存，是啊，空间。目前，目前，因为我们有一个最大的生存的问题，就是统独的问题。嗯、是，一直以来，一直以来都对啊。那那个那个问题，就只要中国还。对啊，非但对着我们一天，他不会解决。嗯，对啊，没错、啊，就是台湾的这个国家主体性没有解决，这件事情是不会被解决。它绝对比目前看起来应该。急迫需要讨论的，譬如说环境议题，譬如说这民生问题、这平权的问题，这些其实都非常非常重要。但是啊，只要这个国家安全问题一旦摆在前面的时候，这些东西都会直接被往往下拉。对啊，嗯。不过你如果看历届从李登辉开始，呃呃，竞选以后了哈，就是开放总统选举以后，就民主大选以后，你可以知道他每次的投票都有他的一定的一点的意义的。当然，只是事后来看，是我们赋予他的意义的。但是选前其实也还能知道。不过我相信这一次的选举，明年的选举也是一样啊，你都会看出一点意义在什么地方。是。啊啊！谁呃患的错最少，也许就是在谁就是会得呃会胜出啊,啊！所以，我们呃，所以说是事后的镜子是最好的镜子、啊。你为什么会选择时代力量呢？他因为他是小党啊，不，因为他选我啊，所以应该这么讲啊。<笑>他没有，因为这个是问题是是时代力量是一个大概是所有政党里面最年轻的，可以这么讲啊。那这个是。不是我选择他，是是是，本来我就我所知啊，我的观察不见得对，因为也没有人跟我讲是什么吧。那本来是花莲花莲县党部有一个律师吧，纪律师啊，那有一天他就打电话给我说
斯莱利安，哎，他们决定决策委员需要，就是要把这个安乐死当成一个议题。嗯嗯嗯。然后，但是他呢，他太太反对，因为他还小孩子还小，所以要赚钱。但是他知道，呃，因为我们曾经在呃一些场合，呃，知道彼此啊，所以他就说，他就建议他们找我这样子。啊，所以就很快的就就跟王主席还有做一个线上的，那那时候也没有讲什么多太详细的细节了，只是说，呃，你还在上班啊，你可以你会接受吧？我说，如果对于安乐死这个议题，我想我是有热情，是可以这样讲啊。所以，因为我认为那是应该去做的，对啊，而且非常合理的应该要去做的啊。所以只是这样啊。后来提名，我就其实我也讲得很清楚啊，我就说。把我放在最后面，后来他们，我有 for some reason， 他们排在第四啊，我也不晓得，所以表示他们在重视这个东西。哦，可以这么讲，所以我现在的角色就跟黄国昌一样啊，<笑>四年前的黄国昌要要把大家拉到。虽然我没有黄国昌的魅力以后或者骂人的，我是不会的。不过我显然不会咆哮，是不是？你不会咆哮的。<笑>我那不是我的个性，我这<笑> I'm a gentleman， <笑> I'm so gentle， 是是是是，敬是敬。<笑>我要有几分证据说几句话。这个、这、这、这个、这个。但我看了一，我看了一篇新闻。最开始在推动这个安乐死的是蔡英文的新境界文教基金会。哦，那个是那个是二零一八年，所以二零一八年的时候嘛，开始的时候是有一个哪一个教授嘛，对不对？他、他、他、他、他打电话给我。那啊，他原来原因是他本来是找哦，你是说你说台北？还是中心大学，中心大学那个报，中心那个大学，我忘记他什么董什么董事，对对对对对，董董董老师啦、啊，对董老师啊，他好像是刚说董什么，是不是很没有礼貌？对呀、啊，<笑>董老师，董老师，董老师，我是不知道，我是接到他的电话嘛，他说呃是台大一个教授推荐我，然后他他本来他就说他本来是吴教授啊，吴嘉玲教授啊，那他就他是医疗社会学的，他说啊他们在美国相似嘛，他说。他们民进党想要推推一个安乐死的公投啊，那时候要对付一大堆国民党的提出的公投啊，因为也是要呼应傅达仁先生到总统府的事情啊，所以他们就说那他们就一个公投，所以啊，他我也不知道是真是假，因为都是传话嘛。不过后来他就说，呃。这个吴教授推荐我江胜啊，因为江胜懂啊。那我想说，哎，对啊，我是懂啊，但是我也有热情啊。但是我那时候心里我非常哪意吧，我就说，哇，执政党要推这个啊，这个还有不过的吗？<笑><笑>真的拿衣服哎、欸！真的拿衣服，真的拿衣服哎！果然果然 right。<笑>然后呢，第一阶段是他们已经两千多票嘛，他们再弄一弄就正常要推过，那就真的很简单了。但是第二阶段呢，第一阶段就是要去中选会，呃、去做一个呃，去然后。哦，就是这个讲公投的这个过程。对呀、啊，这个中选会实在有过坏。那那个呃，还要公哦，还要讲什么公投啊？好吧，就去公投吧啊！不不不，叫公听了，讲对啊，公听公听。那公听完以后，所以我那时候我就觉得这个这个公选会有问题。后来第一次的公投啊，你看那个选举选到五点多的结束的，公投还没结束，所以民进党也学乖了。现在总统大选，他绝对不会把公投放进来，对，他把公投放在跟。在跟跟县市长选举在一起，那个比较不关重要，哎，没有没有总统那么重要的，所以他们现在就不敢了。所以他们那一次就把那个中选会的主，嗯，他一个中央大学的教授把他 fire， 所以显见他们也不满意了，可以这样讲。那个就是技，其实因为技术上的问题，因为他 stupid 吧，可以这么讲，因为现在都已经电脑，你们不是有一个唐凤吗？那你还要每个人去用那个用写的，还要他、啊、还要写在上面，然后还要收二十八万份。我那时候第第二阶段的时候，他们就厕所不管的。刚开始的时候，我都还去中央党部啊，我看人家还煞有一回事情啊。哦，呃，第一阶段，所以我想，嗯，那那这个大概不是不是假的。第二阶段，哎，他们就不理人了。那我就想，哇，不理人了，那怎么可能过？以我江胜，我如果可以收二十八万票，我就是选区域立委就好了、嗯。这当然不会过，但是我也想一想，这还是变成一个运动啊
啊、哦，那再来就很多人因为注意到，所以很多媒体就会来访问啊。嗯，那就那我就把它变成一个一个一个运动嘛，社会运动啊啊，就所以媒体帮很多忙啊，可以这样讲。那那就是啊，但是因为没有选举，它又消失掉了。那、嗯、这一次又因为选举。那这一次选举的意义，就是时代力量作为一个台湾第四大政党，他在他的主席、他的 manifesto、他的政纲还有支持，所以没有当选，其实对我来讲是，我不能这样讲了，这样好像有点不好意思。我没有当选的话是最好，因为他们已经变成他们的呃，就是 manifesto， 他们的政要推行的东西嘛。是，所以就幕后来讲，我。协助他们，这个我最喜欢的角色。我我心里是喜欢这样，因为我已经住在台东，其实已经是化外之名了。我已经在 enjoy my remaining days 啊，这个长日将近了。但我觉得如果可以帮呃他们拉一些政党票，我觉得也是蛮蛮好的。是的，我想希望的 wish for， 但是期待的哈啊。但是如果是真的这样，我也哎，我我的性格就是。如果真的是这样，我也不会推掉了。不过我是觉得，我个人因为我在英国留学，一九九七年的时候，那时候 Tony Blair 刚上去才四十二三岁。Tony Blair， 我后来发现、啊、，Tony Blair、David Cameron 到现在的这个 s u n a k 都是四十多岁就当首相、嗯，所以我认为所有的政党，因为。哦，现在这选举累死人了！你看，你看，今天今天还要跑飞机跑来这里，然后明天一大早就要回家。<笑>这个要年轻人才可以。我那时候在英国看这个这个 Tony Blair， 哇！一早看新闻，他跑去美国，然后隔天突然一下又在中东，然后呢，隔天又在又在又又又又又在英国绕来绕去。我我现在说，哦，我这所向真的是搞死人了。这个这个这个一定要年轻人才能做啊！嗯、所以我常常说，英国的政治啊，因虽旧邦啊，其命维新。嗯嗯嗯。英国虽然是一个老国家，哎，但是这个选的这些政治领导人，那种小人啊，嗯，拢四十空岁啊，所以是四十空岁，拢二十几岁、三十几岁就开始你做工作啊。对，无想咱，我只靠迄老公啊，啊，老阿妈比较平均，现在是六十四吧？我看今年，今年的都是六十四。对，对呀、啊，对对啊，所以这个太老了啦。啊，不过我我在时代力量，我在时代力量那一次提名的时候，八个人站上去，我后来发现，哎，我最老了，哦，但是我心里很高兴，因为其他都是二十，哎，三十岁左右，四十岁，对，所以年轻的政党，我是觉得应该给他们一点机会，是是，你是吃了老实树是不是啊？我是啊，我是啊，我是啊，但我但我真的觉得生死这个议题啊，对，太年轻的人没有办法。真正体会跟研究到透彻，我知道非常困难，我知道，因为他就是像你讲的嘛， yeah. 没有没有看过多少死掉的亲戚，没有经过你你父母亲过世的这个经验，我觉得这个非常困难。是啊，像我是很年轻的时候就就就有经历过。在医院待很长的时间，然后陪着他走走完人生的最后一个过程，我可以理解这个过程。但我觉得对年轻人来讲，你没有看到，你可以可以知可以感受，可以去想象，但是没有办法，真的是打从心里说知道那个痛苦在哪里， yeah, yeah, yeah. 没有办法这么有动力跟包含对这些细微的人性去。去做这么多的诠释跟理解， yeah, yeah. 这个事情是非常困难的。我是嗯，我们本来就很难去，就不容易面对死亡这件事情。嗯、对啊，你今天如果是在力量的提名里面，你发现一个三十岁的人就讲安乐死，那也是很奇怪的、啊嗯。所以啊，我想，我想这件事情就我来做吧，就是这样子。但是。我我现在心里是这样想，我是不是你是负重任呢、欸？不是不是不是不是，那你就我再帮你来一瓶，笑死！我的意思是说，<笑>既然他已经变成他的 manifesto 了，就是正纲了，正纲了。那那我要我的道德，我的责任，我会 go on， 因为这个。该讲的时候我就讲了啊，但是不一定要有立法委员的身份的，所以其实在，在、嗯、但如果当上立法委员，可以让这件事情推动的更快了。Not exactly， 我我会觉得，因为嚯、哦，你别还没搞运动，还没民进党还有狗西山啊，别在那攻击光台积，我唔知啦，我应该要保持乐观，因为我们没有悲观的理由，因为既然要推行了嘛，是是是，哎，但是你又给他算一算演化跟相对，立马是爱二十几档、三十档啊，所以。好吓人的去做，阿兰迪
，那啊，那、啊、但这些嘛，该讲的时候讲就就好的、嗯，因为那个时候叫 real politic， 实务政治啊，有太多的眉眉嘎嘎的啊，所以哈、哦。哎，我是刚刚阿是笑了，你搞好了。嗯嗯、啊，不过不知道，因为选完再说。嗯，好、啊，因为政治是呃，且战且走。嗯，那虽然我不算政治里面的人了、啊，这个是素人吧，可以这样。素人啊，所以完全是素人，完全是素人啊。啊，所以政治路人。对啊，这这是路人甲，路人乙。虽然嗯，观察政治也很多年了，因为从年轻的时代。嗯，就开始从党外时期一直看政治，你不能说没有研究了，但是研究的不是说不是政治学者的研究，是一种是一个觉得作为一个台湾人的对于台湾的主体性，还有不对台湾的喜欢吧，大概是这样。嗯、还有，嗯，就你喜欢这个地方，你自然要关心这个地方发生的事情，啊啊、而且也知道这个社会到了六十多岁的，总是对于人生有一点。体验的啊，也自己非常清楚自己喜欢什么嘛啊，那也必须要诚实面对自己嘛啊，那另外一个也要面对自己的 demise 啊，就是死亡啊，所以呃，他未来怎么样也不知道啊，所以一切的准备其实就是为了为了那个最重大的最后的结局嘛啊啊，前面的该做的都做啦，娶娶老婆啦，生小孩子的，有的没的，就是这样子啊。哦啊，所以再来就是让自己的老跟死亡不要造成下一代的困扰。那如果能够让全更多的人也能够觉得这是一个方法，嗯嗯，也是不，毕竟也是一个方法，嗯啊，不管你说那是尊严，或者是独立，或者是布拉布拉布拉等等，啊啊，但是重点是我们先把它备好了，重点是喝酒啊，吃饭啊，聊天啊。煮饭啊，不是吗？对啊，哎，我是不是喝酒太多了？<笑><笑>是有点太晚了吧？哈，哎，不，是是一件不切实际，哈，而且不负责任的，可以这样讲啊。但是还有很多可能性啊，哈，人生的有艺术啊，有烹饪呐，啊，也有把经验传给呃下一下一个阶段的。所以，所以进立法院是你觉得其中的选项吗？哎呀，我现在这个角色不能说那是我的选项，但是已经提名。你应该说“尔爱其扬，我爱其理”啊，是我爱安乐死合法化。你爱安乐死？哎啊啊！时代力量是作为一个 vehicle， 作为一个轮子，让我呃借着这个轮子往前面啊，就是对他时代力量，因为中间政党确实有存在的必要。哦啊！如果对于呃时代力量有加持的作用，哇啊，我我会很乐意看到这样的局面嗯，啊、嗯，可以这样说。尤其他是一个年轻的政党，那他的这些的主题都是社会的呃大家关切的问题，公、嗯、平正义、啊。对，嗯，那他当然他没有强调他的台湾主体，他知道我们都知道他的过程嘛，他的过程是从浅绿过来的，虽然在过去。这个成立八年了以来，那些原来的呃几个呃都离开了嘛哈，所以现在新的领导本子是新的，上面虽然没有提到说太强调台湾的主体性，也许应该要讲啊啊，但是那不会是最重要的，对这个他目前存存在对对对，因为这个牌子好像就变成是是是民进党拿去了嘛哈啊，但是我也许该讲了啊啊，如果不方便讲，我就我来讲啊，就就是这样子啊，因为可以理解可以理解，对啊对，因为我们。六十多岁的人都是从党外时期走过来的，然后从一届联盟的，从呃进入联合国了，在街头示威了，农民运动了等等的，都是这样子过来的，自焚啊，张义华的自焚啊等等，我们都是这样过来的。我这个就是我们那个年代的事情啊。我们今天才看呢、欸，时代力量因为黄国昌离开，时代力量的募款变多了。你看，据说，据说了，据说了，讲的真的有啊。呃啊，但是问题，我、哦、可也许应该是是了哈，但是呃，不，最重要还是选举了，因为你必须要。其实我我我我老实讲，我以前也不会观察这些事情，不过我我因为近距离的观察，呃，时代力量，其实。虽然我也不是一个 manager， 但是我只要一观察，啊，几个党部了，一个人的薪水多少，我就知道说各位交给政府的这个 tax， 呃呃，花给政党民主政治的代价，我大概看得懂他们怎么怎么怎么操作了。对啊，实际上不是一个很有钱的政党啊，很穷啊。呃，对啊，我看他去年财报七千多万而已啊，然后
花了八千多万，然后付付不了多少，目前学会是的，是的，对，我我所以我有时候我会说，我们必须要努力，<笑>要。Yeah, keep 我们这些 young people busy and keep everybody has job. 要让这些年轻人哈，这个继续努力，然后呃呃，让他们继续有工作。好，所以我个人我觉得，就我一个呃，现在的这个六十多岁的脑袋，我这样观察了这一个多月来，我的党龄只有几个礼拜吧。我从我无党无派的啊，但是因为被提名，所以我就加入了，所以看一下，我也觉得蛮可爱的。说实在，因为年轻人不成长，你第四名哎。你排第四个哎、欸，不好意思，这个是我第四个，就是就前面的第三个，就前面的第五，就后就后面的第五。不好，不好意思，这个就是 all or none 了哈，就 all or none， all or none， <笑> all or none， 因为前面三面，爸爸这个 I don't really care， 说实在的，但是我知道，哦、啊， oh, I see， I see， I see， <笑>我知道，我知道，但是不好。我我当然他们 care， 因为他们会提名我，一定是有有他的想法。不过问题就是说。这个，这个我也不晓得影响作用，所以我们我说刚刚说了，就是 retroscope 事后的镜子是最清楚的。嗯，假如他 proof， 假如我被 nominated， 我也 elected， 我也当选了，那就表示这个这些的决策委员的判断是对的。嗯，我当然他的我的政治 sense 没有他们高啊。嗯嗯，哦啊，如果他们没有超过跟上次一样的话。那是有点可惜啦，可以这样讲。我觉得，如果如果你选上了，就表示某些价值，他们选择的价值是现在这个社会所在意的事情。是啊，嗯、我觉得这件事也是蛮有趣的啊。对啊，所以当然我也觉得说，在因为中间的议题也相当多嘛，社会的改变，嗯，其实呃不断有新的议题出来。是啊，那改变你也不能说像他们呃时代力量讲的这些的这些行人啊、土呃土地啊、丝滑了，这其实当然就是。都是非常的 practical 的问题，嗯，是务实的问题，务实的问题，对啊，啊，所以，所以虽然他没有讲到这些统独的、认同的这些有的没有，不过我们大概都知道，他因为已经谈了那么多年了，所以也没有得到，反而。这些中间的这些重大的议题都反而变成没有去谈的，反而啊，包括安乐死，这一次当然是起了一个新的炉灶，说这个是安乐死，但是会有多大的 impact factor？ I don't know。所以，但我其实觉得中间选民其实非常非常多，哎，非常非常多。我觉得中间选民越来越多，尤其是台湾，应该说随着台湾的历史越来越长，慢慢中间的选民也越来越多。嗯，因为现在，因为现在就像这个 podcast 的这些 media， 其实很多的经由 internet 这些 cyberspace， 但是我在乡下所看到的很多对。我们这个政党票这种 proportional representation， 其实很多人还搞不清楚了。对，原住民到底有没有呃不政党、嗯？他们都还搞不清楚啊。所以其实还还蛮多人不知道不知道什么是不分区立委吧、嗯？是啊，是啊，是啊。是啊我是说真的，是对啊。你知道蛮多人不现在学校是没有教啊。我们以前好像是我们以前学校有教吗？没有，都没有在教这个。没有，没有人在教这个。政但是政对啊，那为什么政、嗯、政治没有在这个这个？教育里面教了，那假设政治是每一个人这个，当我身为一个公民最重要的一件事情。其实老实讲，我也不知道呢。对啊，为什么？我我忽然想到说，我们小时候好像就都没有在教这些东西。我我,我大概知道，因为我们上一次四年前有投过票嘛，我知道，因为我在英国的时候，我也知道是为所谓的 P R 嘛，就是每个国家的制度不完全一样，这种是叫 proportion 的，就是对比例代表制。是好，那 representation， 那我们这个大家意思是这样，但是每个国家的的的,的方式有一点有点不一样，不一样。但是我们。也因为有操作过啊，所以呃，大家大致上还没知道是什么。但是我指的是细节了，比如说一百一十几个议员、立法委员，其中有三十四个吧，哈，是不分区的。嗯、那比例是，然后借有五 percent 以上可以分配，然后多少个 percent 三 percent 以上可以有政党五十块一票是五十块钱。这以前我也不知道啊，我只知道大概一下，我也记不起来。哦。嗯啊，所以这一次是借由这个机会，我因为我近距离的观察，我就觉得呃，就像一个 CEO 一样嘛，哈，你 manager 一样，虽然我不是 manager， 但是 manager 又是另外一个，但是你看得懂了，就是一个一个国家的制度怎么去支援政党。
，那那那他们花钱的方式，你大概也可以猜得出来。所以你可以看到，国民党就提名三十四个，民进党提名三十四个。那民众党提名三十四个，我就觉得难以理解<笑>。这个他们一年的这么做干嘛？对啊，求签的有有机会吗？因为那个是有成本的，因为你提名一个要二十万啊。哦哦，真的。对啊，对，你二十万，你看你光是三十四名，你就要二十八。只要告诉大家说我这边人很多。对啊，所以所以选举要花钱是真的啊。是啊，是啊，是啊。但是你你呃，总统也是一样，你说柯郭郭台铭那么有钱。但是总统好像要一千五百万，一千五百万，他没有事情，他也不会去交这个钱啊。不，万一没有超过那个两个 percent 的时候，他就啊，没收了。像部分去最重要的东西就是就是要推动法案的，对啊的的，对，比如保障弱势啊，对，做一些这些事情，就是在一个专业领域里面选出一个专业的人，在这里面，其实就是根据党。党的政策方向，然后去执行党的政策，對對對就是这样子啊。没有，因为他是党提名的嘛，嗯、那是党的政策为先，是党对于社会、对于国家的的保证嘛。啊、嗯，他、哦、对社会的期许、对承诺，可以这样讲，他的 promise 对社会的要前面完，所以是执行党的意思的。那那这个是。民众或者是时代力量，这是都属于小党的哈，所以他没有行政的职权，也没有经验嘛哈。那其他的两大党就比较复杂了，因为他们他们的他们的部分区就有时候就要变成橡皮图章的，可以这样讲，就是党要怎么做你就就怎么做了，所以。不要，这有时候就会觉得，嗯，但是很明显啊，这个是政治上的观察，就是这样子。我们今天谢谢江医师，不要，谢谢，对 ，Nice to meet you，Nice to meet you，Nice to meet you。哎，今天聊得很开心，对 ，OK，Thank you。那个，你知道，我其实对于你这个推动安乐死这件事情，我觉得很敬佩。哇、wow, ，这个这是必走的路了，这是、呃、时间的问题啊。安娜起了一个头，但是总是台湾也跟上了啊。虽然也很多人说，最好让我们台湾也变成亚洲羡慕的地方嘛啊。那因为日本跟德国都有一种。所谓二战的原罪，所以对于这种涉及到人命啊，或者是等等，他们会有一些比较保守一点 ，conservative， 对，对，比较保守。我今天在看资料的时候啊，我看到你在市场奔走。就是发传单、啊，然后就告诉大家，哇、wow, ，安乐死是这是什么东西？ Yes, yes. 那个时候我们小时候在嘉义东市场，那我也讲，当个 B 哥了，所以哈、哦，哎<笑>、啊，因为细汉就讲个大汉了，所以我大家可以来讲啊，有这样的话，啊、你们支不支持？其实大部分都支持。我在这次的行动里面，我在计程车上面，我都我问。大部分人都支持啊，说是的，尤其年纪越大的人，生命经验越多的人都可以理解，说这是一个必须的、嗯，严肃的，可以备着不用的，嗯，那。所以现在很对现在很年轻的人，我觉得他们也没有什么问题啊。没有年轻人是比较可以接受的，是啊，观念是啊，其实是是是是这样子。没有人想要在我生命自己最后的这个阶段是没有办法尊严的，对对，没有没有，我我不觉得有人想要。对啊，对，是啊，真的。如果像我们在医院里面经常看到这样子的镜头，有时候就是人其实真的是，嗯，如果。让自己处在那样的局面，其实是一个悲伤，是无奈，然后也没有希望，可以这样讲。某种程度，如果套用现在环境的议题，就是说，那个是耗能的，嗯，是增加碳足迹的，嗯，是是是排放造成软化的，嗯。呃，我这当然是想象力要丰富了啊不过，我觉得真的是是像你讲的，就是能够活得有尊严。Yeah， 嗯、yeah. ，这件事情才是最重要。是啊，活的每一天，我都希望是有尊严。有尊严。Yeah. 啊，如果没有办法有尊严的时候，我宁愿可以结束它， yeah. 这样子，这样才是对的负责任的态度。Yeah. Yeah. 嗯。某种程度，我们也不希望麻烦别人嗯，对啊，嗯，麻烦别人，那个是非常不得已的时候，嗯啊，啊，如果你如果一个理智的人，如果判断自己的身体的状况已经是没有希望的时候，那更不能麻烦别人了。
我们都会 cherish， 我们会珍惜我们的独立性，珍惜我们使用我们身体的权利。但是有一天，我们都知道，没有一个人不死的 ，every man are mortal， 每个人都会死的啊，只是。在一个节骨点的时候，我们必须要有一个很好的判断，什么时候该结束了。但是这个结束的时候，我们要有社会文化，尤其是法律的条件。假如今天没有这样子的合法化、安乐死的合法化，那这些讲的都是空想。这就是我们这个时这个阶段，我呃觉得讲是是有意义的，因为我这个六十多岁的人如果不讲，再来就是要给五十多岁的人继续努力。那再来就是给四十多岁的人，只是把问题一直拖下去而已啊啊！如果起一个头，然后慢慢慢慢去去去去堆砌这些上来，我们台湾也会变成亚洲第一啊，会让其他人羡慕啊，说我们也走了一步了，因为这从来不容易啊，不容易，真不容易，不容易啊啊！今天不走。那只是后来的人更难走而已啊，嗯、啊所以就一步一步走，一步走啊，走多少算多少啊，啊，你如果是一个你说尊严的，如果一个尊严的人就想你要死，其实也不是，应该这么说啦。哈、啊，我们一年两千多人死亡嘛，自杀嘛，其中有多少的比例是因为病啊，或是因为种种的状况？所以，我们只是把那些那些自愿性的，或者是把它抽离出来而已、啊。嗯，合法化，让它名正言顺。嗯，不管在在文化上面、财务上面、保险上面，嗯、合让它合法化以后，嗯、那这就合理了。是是，这是。嗯，谢谢张医师。可以，感谢张医师。Thank you， 谢谢。Yeah，、oh. nice to meet you。Yeah <笑>。